പോലീസ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ കൂടെ കേട്ടോ എന്റെ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരിക എന്തായാലും അടിപൊളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സൗദി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു ഒക്കെ ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കോബാറിന്ന് റിയാദിലേക്ക് പോവാണ് കോബാറിന്ന് റിയാദിലേക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഫ്രം കോബാർ ടു റിയാദ് മിനിമം ത്രീ ഡേയ്സ് ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് എടുക്കും മിനിമം ത്രീ ഡേയ്സ് എന്തായാലും എടുക്കും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം ത്രീ ഡേയ്സിലേക്ക് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ഡെയിലി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ടേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായി സാധാരണ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കോബാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കോബാറിലെ ഒരു മോളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ശരിക്കും തമാമിൽ കുറച്ചും കൂടി ആളുകളെയൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തീരെ ടൈമില്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ബഹ്റൈൻ നിന്ന് എത്തിയത് രാത്രിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടിയില്ല അൽറാഷിദ് മാളാണ് ഇത് അൽറാഷിദ് മാളാണ്ടോ ഈ വഴി നേരെ റിയാദാണ് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലീവാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും രാവിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് അൽഫോബാർ റോഡിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് വെള്ളമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി വഴി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റി പോവും ഓരോ കട്ട് എടുക്കേണ്ട അടുത്ത് കട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ പോകേണ്ടി വരും അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് അൽഫോബാർ അപ്പൊ ഇന്ന് യാത്രയില് ഇന്ന് മിക്കവാറും മരുഭൂമിയിലാണ് ടെൻഡ് അടിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇന്ന് മുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജേണിയാണ് ഇന്ന് നേരെ റിയാദ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് റിയാദ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മക്കത്ത് മക്കത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന യാത്ര മിക്കവാറും അധിക ദിവസവും പെട്രോൾ പമ്പിലോ ഡെസേർട്ടിലോ ടെൻ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന യാത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എല്ലാവരും തരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പോകും കേട്ടോ ഒരുപാട് കാലം തിരിഞ്ഞു കളിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണിത് സ്വബാർ ദമാം റിയാദ് എൻ്റെ പഴയ തട്ടകത്തേക്ക് പോവാ കേട്ടോ റിയാദ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ തട്ടകം അവിടേക്ക് പോവാണ് റിയാദിൽ നാല് വർഷം റിയാദിൽ ആയിട്ട് ചെലവഴിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് 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 ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് റിയാദിൽ അപ്പോൾ ആ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കണം പക്ഷേ റിയാദ് പണ്ടത്തെ റിയാദ് അല്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ മാറി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം മെട്രോ വന്നു ഇവിടുത്തെ റൂളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്
പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര നേരം നിന്നതറിയോ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഈ എക്സിറ്റ് എൻട്രി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സിറ്റികളിലെ എക്സിറ്റ് എൻട്രി ഇതാ ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ആണോ ഇത് എൻട്രിയാ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം കയറി വരുന്നത് വലിയ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളില്ല ഇതാണ് എൻട്രി ഇതിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളില്ല പക്ഷെ ചില റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സിറ്റ് ഇപ്പൊ എടുത്തു വരികയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി കുന്തി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചവിട്ടിയാൽ നീങ്ങി കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ സ്പീഡായി കിട്ടില്ലല്ലോ ഇറങ്ങി ഉന്തി ഓടി ക്രോസ് ചെയ്തതാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ റിയാദിലേക്കുള്ള റോഡ് എടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വന്നത് അൽഹസേന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ റിയാദിലേക്കുള്ള റോഡ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ടൗണ് വിടുമ്പോ അടുത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡില് അവിടുന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം ടുത്ത് ഈ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ റൂട്ട് പോയി കയറുന്നത് റിയാദ് റൂട്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ റിയാദിലേക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ഇടത്തോട്ടും ഇല്ല വലത്തോട്ടും ഇല്ല ഇനി ഒരു ജി പി എസിന്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ണും പൂട്ടി വിടാ ഞാൻ ആദ്യം അല്ലസ റോഡിലായിരുന്നു അല്ലസ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദമാമിലേക്ക് വന്നത് ഖത്തറിന്ന് വന്നത് അൽഹസ വഴിയായിരുന്നു അതാണ് ആ റോഡ് ആ റോഡിൽ നിന്ന് ഡൈവേഷൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് റിയാദ് റോഡ് കയറി ഇതാണ് മക്കളെ റിയാദ് റോഡ് നല്ല രസ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കണ്ടാൽ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ടാവും അബാദ് ഉബാദ് ഒക്കെ ഓരോ റൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് യു ടേൺ എടുക്കാനും എക്സിറ്റ് എടുക്കാനും എൻട്രി എടുക്കാനും ഒക്കെ അതാ ഒരു റോഡ് വന്ന് മറ്റേ റോഡിലേക്ക് കയറാ ഞാൻ ഈ റോഡിലായിരുന്നു നേരെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റോഡിലേക്ക് കയറി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഡീസലിന് അറുപത്തി മൂന്ന് പൈസ ഇത് പെട്രോളിന് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡീസലും പെട്രോളും തമ്മിൽ ഏകദേശം ട്രിപ്പിൾ വരും ഡീസലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് പ്രൈസ് വരും പെട്രോളിന് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങേണ്ടത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ളത് ഈ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് നോക്കട്ടെ
യാത്ര ആവശ്യം വരുമല്ലോ ഈ ബെൽറ്റ് കത്തി ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കേണ്ടി അല്ലേ ഐസ് ബോക്സ് ആദ്യം വെള്ളം ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് ലോറി ട്രക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് വഴിയാണ് കയറുന്നത് പുള്ളി പാകിസ്ഥാനെയാണ് വണ്ടി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ടയർ പഞ്ചറായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കാ ഈ ടയറല്ല പഞ്ചറായത് പഞ്ചറായ ടയർ ഇപ്പുറത്താ ഞാൻ ആ ടയർ പൂഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവും വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയാലേ വേഗം താഴ്ന്നു പോവും മണ്ണ് കുടുങ്ങി പോവും എനിക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങി പോയത് അങ്ങനെ ആണോ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ സൈഡാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു ഓക്കെ ഗാഡി ആരേ ഗാഡി ആയി ഫുൾ ലോഡ് ആണ് ഓക്കെ മേ ചാരെ എന്റെ പുറകില് പോലീസ് ഇട്ട് മക്കളെ പോലീസ് എസ്കോട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു പുറകിലതാ പോലീസ് കേസ്കോട്ടായിട്ട് പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവര് റിയാസ് വരെ വരുമോ അറിയില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടാൽ വന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് എടുക്കോ കിങ് ഫോർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് റിയാദ് അഭേ പോലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു പേപ്പർ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ നേരമായി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളായി രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്തായി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് 
എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പല വഴിക്ക് വിളിച്ചു നമ്മുടെ ഡ്രീം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ്റെ സെക്യൂർ ബൈനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹരിക്കിലുള്ള റോക്കി ബൈനെ വിളിച്ചു റോക്കി ബൈ റാഫി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിത്ത് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഞാനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ശരിയായി അപ്പോൾ ആ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി കുറേ സമയം ഇവിടെ പോയി ഇന്നത്തെ കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ റെഡിയാകും എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം എന്തായാലും വിട്ടല്ലോ നല്ല വലിയ കിട്ടല മക്കളെ ഞാൻ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കയറിയാണ് അപ്പോൾ പോലീസുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പര ഇല്ല ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോലീസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആവുന്ന വരെ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നാ പറയുന്നത് താങ്ക് യു എൻ്റെ പുറകിലത് പോലീസ് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏറിയത് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പകലൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിച്ചാൽ പിന്നെ റൈഡ് സ്ലോ ആകും മാക്സിമം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് പോലീസുകാർ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരിക സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് 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 പോകുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല ഓ അങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് ആണ് എനിക്ക് എസ്കോട്ട് വന്ന പോലീസ് ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അറിയില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളീനെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റൂം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കും ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ ഇവിടെ രണ്ട് പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അറബ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അറബിക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് പോലീസ് വേണ്ടി ഇന്നേ നോക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ അവരിന്റെ കൂടെ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോലീസ് വേണ്ടി ഇവിടെ അല്ല നാട്ടുകാർ മൊത്തം എന്റെ അടുത്തുള്ള എന്താ പോലീസുകാർ ഇവിടെ ആ വന്ന പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ മുതിറാണ് ഇവിടെ മൊത്തം പുള്ളിയുടെ അണ്ടറില പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈക്കിളും കൊണ്ടതാണ് പോകുന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളാണ് എന്താ വേണ്ടത് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വന്ന് കണ്ട പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ കോഫി ഷോപ്പാണ് ഓക്കെ ഹലി ഇതർ ഇതാണ് കോഫി ഷോപ്പ് എനിക്കിവിടെ കോഫിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളില്ലേ ഒരു ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആള് പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ആഡി പോയി ഇത് അറബികൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മജ്ലിസ് അടിപൊളി കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണം മണ്ഡപം പോലത്തെ സംഭവം എന്ന് തോന്നിട്ടോ ആൻറ്റിക് അടിപൊളി എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുട്ടികൊണ്ടു എന്തായാലും അടിപൊളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സൗദി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ റൂംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കാ
ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ബെറ്ററാണ് അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് രാവിലെ ഫ്രഷ് ആവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ബങ്ക് ബെഡാണ് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് തൽക്കാലം കിട്ടിയെടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളത്തെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നാളത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്